നമസ്കാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടില് നെഞ്ചിൽ പിടിവെച്ചിട്ടും ഭാര്യയും ഒന്നും മരിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാവരും കരുതിയത് മരിച്ചു എന്നാണ് കരുതിയത് പക്ഷേ ധീരന്മാർക്കും വീരന്മാർക്കൊന്നും മരണമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പം അത് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ അത് സത്യമായിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ എല്ലാവരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഭാര്യയും കുന്നിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ കനൽ അതെത്ര ഒന്ന് ചാരമൊന്നും മൂടിയാലും ഒരു കാറ്റടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ആളിക്കത്തും അതാണ് കണ്ടത് വരയും കുന്നത്ത് കുഞ്ഞുമ്മദ് ഹാജിയാര് ധീര ദേശാഭിമാനിയായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സിനിമ എടുക്കാൻ ആഷിക്കപ്പു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നെ ഇദ്ദേഹം പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ അവരങ്ങനെ അതിൻ്റെ കാര്യം തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് പോലും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല കഥയുടെ കാര്യം ആർക്കും അറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ എടുക്കാൻ വേണ്ടി അതേ കാര്യം ഒരു പ്രഖ്യാപിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഇതിനെതിരെ ഹിന്ദുത്വവാദികൾ ഒരു കുട്ടിക്കൊരങ്ങനെ കൊണ്ട് ചോറ് മാന്തിക്കാൻ ഉള്ള ക്ഷമ ആരംഭിച്ചു ഈ കുട്ടിക്കൊരങ്ങനെയാണ് അലി അക്ബർ കുട്ടിക്കൊരങ്ങനെ കൊണ്ട് ചൂടുചോറ് ചൂടുചോറ് മാന്തിക്കുക എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ കൈ പൊള്ളും അത്രയേ ഉള്ളൂ പാവം അതിൽ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് വായലിടും വായയും പൊള്ളും കുട്ടിക്കൊരങ്ങൻ്റെ മുഖം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അതൊന്നും കൂടി വികൃതവും അത്രയും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നുള്ളൂ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ ഹിന്ദുത്വവാദികൾ ഈ കുട്ടിക്കൊരങ്ങൻ അക്ബർ അലി അക്ബർ അവർക്ക് എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഹിന്ദു വിരോധി അര വാര്യം കുന്നൻ കൊലയാളി മതഭ്രാന്തൻ മതസ്പർദ്ധയുണ്ടാക്കിയവൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഒക്കെ കളഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് അവരിപ്പോൾ ഒരു സിനിമ പിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് അവർക്ക് ഒട്ടും ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളെക്കുറിച്ച് വല്ലാത്തൊരു വിരോധാഭാസമാണ് നമ്മളാരും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കഥാപാത്രത്തെ വെച്ചല്ലേ നമ്മൾ സിനിമ എടുക്കുക ഇവർ ഇവരുടെ ഇവരുടെ കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം അതൊരു നീചനായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രമാണ് നീജൻ നീച കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് നീചത്തുമ്മുഴ കുത്തി നിറച്ച് അവിടുത്തെ ഡയലോഗ്സും ആരെ കാണാൻ പോകുക ഇതാണ് കുട്ടിക്കൊരങ്ങനെ കൊണ്ട് ചുടുകോട് ചുടിയോട് മാന്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബക്കറ്റ് വീഴ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹിന്ദു ഭവനങ്ങളിലും അത്യാവശ്യം ഹിന്ദു എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളൊന്നും ഇതിലറിയാം ഒരു ചെറിയ അതിന്യൂനപക്ഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവരെന്തെങ്കിലും ബക്കറ്റ് എടുത്തോട്ട് ഏറിയ ഒന്നും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം എന്താ കിട്ടാൻ പോണേ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഏത് പൈസ കിട്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ പിരിവ് കൊടുക്കുന്ന ആര് ആരും ആകട്ടെ അവരോട് കൂടിയാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ ഹിന്ദു മത ധ്വംസനം നടത്തിയവനാണ് വാര്യങ്കുന്നൻ മതഭ്രാന്തനാണ് വാര്യങ്കുന്നൻ കൊലയാളിയാണ് വാര്യങ്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ പൈസ കൊടുക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹിന്ദു മതത്തെ ഒരിക്കലും ഒരിക്കൽ പോലും വാര്യങ്കുന്നൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധർമ്മം അദ്ദേഹം അത് അതാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നീങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചില കുലദ്രോഹികളുണ്ട് കുലംകുത്തികൾ വഞ്ചകന്മാർ ചതിയന്മാർ അത് ഭൂരിഭാഗം ഇവിടുത്തെ സവർണ കോമാളികളായിരുന്നു അവരൊപ്പം ചേർന്ന് സ്വന്തം സമുദായത്തിൻ്റെ കാര്യ വെട്ടി രസിച്ചിരുന്ന കുറേ പൂണൂൽദാരികളും കുറേ സവർണന്മാരും മേനോന്മാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവരെ കാല് നക്കികൾ അവരെ വെള്ളം കോരികൾ വിറകോട്ടികൾ അവർക്കും കൊണ്ടു തലയിൽ ഓരോ കിഴുക്കുകൾ 
ബ്രിട്ടീഷുകാർ പത്തോ നൂറെണ്ണം വീഴുന്ന സമയത്ത് അവർ വീണ്ടും രണ്ടോ മൂന്നെണ്ണം അത് അതിൽ ഹിന്ദു പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ അത് ഹിന്ദുവിനെ ഹിന്ദുവിനെ കൊന്നതല്ല ഹിന്ദുക്കൾക്കകത്തുള്ള ആ ഹിന്ദു വംശത്തിൻ്റെ കാല് വെട്ടി ചോര കുടിക്കുന്ന പിശാചുകളായിട്ടുള്ള ഹിന്ദു നാമധാരികൾ അവർ കൊല്ലപ്പെടേണ്ടവർ തന്നെയാണത് ആതനായികളാണ് സ്വന്തം വംശത്തിൻ്റെ ആ വംശത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ വിഷം കലർത്തി നടക്കുന്നവർ അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും എവിടെയും ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരെയുള്ള ഒരു ലഹളയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ നടന്നതെന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചേക്കുട്ടിയെ കൊന്നത് ഹിന്ദു ആണോ ചേക്കുട്ടി ചേക്കുട്ടി നായകരാണോ അത് ചേക്കുട്ടി നമ്പൂരിയോ അങ്ങനെയാണോ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയത് കൊണ്ടോടി തങ്കന്മാർ അവരെന്താ നമ്പൂരിമാർ മേനോന്മാരായിരുന്നോ എത്ര വീടുകൾക്ക് കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ എല്ലാം എല്ലാം ചരിത്രങ്ങളാണത് പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഹിന്ദു മതദ്രോഹികളെ കുറിച്ച് മാത്രമേ നിങ്ങൾ അഥവാ ഹിന്ദു മതത്തെ നശിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള പേരിലാണല്ലോ ഹിന്ദു മതത്തെ ദ്രോഹിച്ചു എന്നുള്ള പേരിലാണല്ലോ വാരിയൻകുന്നൻ്റെ വാരിയൻകുന്നനെ നീച കഥാപാത്രമാക്കിയതും ആ കഥാപാത്രം നീച കഥാപാത്രത്തെ വെച്ച് സിനിമ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പേരിലാണല്ലോ അതാണ് പ്രതിലോമം എന്ന് പറയുന്നത് സർഗാത്മകത ഇല്ലാ ഇല്ലാത്ത പ്രവൃത്തി നിങ്ങൾ അനുലോമമായിട്ട് നീങ്ങണം ആഷിക ഭൂനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആഷിക ഭൂന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രമാണ് വാരിയൻകുന്നൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഥാപാത്രത്തെ നായകനാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു സിനിമ എടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഥാപാത്രത്തെ വെച്ച് നിങ്ങൾ സിനിമ എടുക്കുക നിങ്ങളുടെ അരികാഷൻ എന്താണ് വാരിയം കുന്നൻ ഹിന്ദുക്കളെ ദ്രോഹിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യേണ്ടത് ഹിന്ദുക്കളെ മേലോട്ട് ഉയർത്തിയ ഒരുവനെ നിങ്ങൾ ഉയർത്തി കാണിക്കുക അതല്ലേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏ ഇവിടെ ഹിന്ദു മതത്തെ എക്കാലത്തും ചതിച്ച അനാധികാലം മുതൽക്ക് ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെ കുത്തി കുത്തി അതിൻ്റെ മാറണക്കല്ലെടുത്ത് അനാധികാലം മുതൽക്ക് അവർ നേരെ ചതിച്ച് ഹിന്ദു മതത്തെ ചതിച്ച് സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക സാമ്പത്തിക രംഗങ്ങളിൽ മുക്കി താഴ്ത്തിയെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ പോലും ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ ജീവനോടെ കുഴിച്ചു മൂടിയ അവസ്ഥയിൽ എത്തി 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 എത്തിക്കപ്പെട്ട് വെട്ടിക്കൂട്ടിയിട്ട് അന്നും ഇന്നും എപ്പോഴും ഈ ചെയ്തികളിൽ മുഴുകിയെ വഞ്ച വഞ്ചകന്മാരായിട്ടുള്ള സവർണ കൊലയാളികൾക്കെതിരെ ശക്തമായിട്ട് പ്രതികരിച്ച് ധീരന്മാര് അലയോ അലിയ അക്ബറെ ഇവിടെ പലരുമുണ്ട് ഇവിടെ പലരുമുണ്ട് നിങ്ങൾ അവരെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ചലച്ചിത്ര ആഖ്യാനം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അവരെ ഉയർത്തി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഹിന്ദുത്വവാദികൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അവരെ കുറിച്ചാണ് സിനിമ എടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ അവരെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അരി അക്ബർ അടക്കമുള്ള ആൾക്കാർ തലയ്ക്ക് വെളിവുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവരെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കേ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പം അതൊരു അനുലോമ പ്രവൃത്തിയായിരിക്കും സർഗാത്മക പ്രവൃത്തിയായിരിക്കും അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പ്രതിരോമകാരിയാകാതിരിക്കുക അനുലോമകാരിയാകുക ഹിന്ദു മതത്തെ കബന്ധ രൂപിയായ കങ്കാളമാക്കി മാറ്റിയ സവർണ കൊലയാളികൾ ഇന്നും ആ പ്രവൃത്തി പ്രത്യേകിച്ചും അമ്പലങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇന്നും നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതര മതസ്സിൽ നോക്കുക അവിടെ സവർണ മുസ്ലിമിന് മാത്രമേ അവിടെ കത്തീബാവാൻ പറ്റുള്ളൂന്നുണ്ടോ ഒരു മുസ്ലിയാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അധികാരിയാവാൻ പറ്റുള്ളൂന്നുണ്ടോ ക്രിസ്ത്യാനികൾ സവർണ അവർണ അവിടെയുണ്ടോ അതേ സമയത്ത് ഇവിടെ കബന്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴുത്തില്ലാത്ത കങ്കാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസ്ഥികൂടം ആക്കി മാറ്റി ഹിന്ദു മതത്തെ അതിൽ ജീവിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഗംഭീരത്വങ്ങൾ സാംസ്കാരികത ഒട്ടുമില്ലായ്മ ഇതൊക്കെയല്ലേ ഇപ്പോൾ ഹിന്ദു മതത്തിനകത്ത് ഉള്ളത് വാസ്തവത്തിൽ എന്നെങ്കിലും ഈ ഗുരുവായൂരം പലത്തിലൊരു ഈഴവനെ പൂജിക്കാൻ കഴിയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഹിന്ദുത്വവാദികളെ അലി അക്ബർ ഇപ്പോൾ മറ്റേ എന്തായാലും പറയുക ദേശീയ ഹിന്ദുവായിട്ട് നടക്കുകയല്ലേ ശബരിമലയിൽ ഒരു പുലയിനെ മേൽശാ മേൽശാന്തിയാക്കാൻ പറ്റും തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇന്നും ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ പോലും സവർണ സർപ്പങ്ങളെ പേടിച്ച് വിറച്ച് ജീവിക്കുന്ന അവർണന്മാർ ഇവിടെയുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നേക്ക് നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ 
ആറാറ്റുപുഴ വേലായുധ പണിക്കൽ അധികം സവർണ കൊലയാളികൾക്ക് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടി അലി അക്ബറെ ആ ചരിത്രം പോയി പഠിക്കുക അതിവിടെ മാല ധരിക്കാൻ പാടില്ല മാറിടം മറക്കാൻ പാടില്ല വഴിയിൽ നടക്കാൻ പാടില്ല അവർണര് സവർണര് തൊട്ടുകൂടാത്തവര് തേണ്ടിക്കൂടാത്തവര് അസ്പൃശ്യര് ദൃഷ്ടിയിൽ പോലും പെടാൻ പാടില്ലാത്ത മനുഷ്യ ജന് മനുഷ്യജന്മങ്ങളാണ് പറയുന്നത് മനുഷ്യനായൊരു പോട്ട് കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ടില്ല പട്ടിക്ക് വഴി കണക്കാവുന്ന സ്ഥലത്ത് അധസ്ഥിത വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞ് മുദ്ര കുത്തിയവർക്ക് വഴി നടക്കാൻ പാടില്ല വേദം കേൾക്കാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ആറാറ്റുപുഴ വേദായുധ പണിക്കര് മൂക്കുത്തി സമരം നടത്തി എന്താ ചരിത്രം എന്ന് പഠിക്ക് അച്ചിപ്പുടവ തുട കാണിച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ തുടയിൽ താഴെ എടുക്കാൻ പാടില്ല മുല മുറിച്ചു കൊടുത്തെ ഒരു പുലർച്ചയുണ്ട് പോയി പഠിക്ക് എന്താണ് ഇത് പഠിക്ക് അവരെ നേരിട്ട് ആറാട്ടുപുഴ വേ വേലായുധ പണിക്കരെ നാലും അഞ്ചും സവർണ പ്രമാണിമാർ കൂടി നെഞ്ചത്ത് കടാരയെ കുത്തിയിട്ടാണ് കൊന്നത് എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം എണീറ്റ് നിന്നുള്ളതാണ് കടാര നെഞ്ചത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരാ കൊന്നത് മുസ്ലിം ആരാ കൊന്നത് ക്രിസ്ത്യാനി ആണോ മുസ്ലിം ആണോ ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ കൊന്നത് ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദു കങ്കാളങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന സവർണ സവർണ തെമ്മാടികൾ അവരെ കൊന്നത് പോയി പഠിക്കുക കാര്യം അതിന് ശേഷം ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ അവതരിച്ചു ഇവിടെ അതിന് മുൻപാണ് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കര് ആയുധമെടുത്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പുറപ്പെട്ടത് പക്ഷേ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന് അറിവായിരുന്നു ആയുധം അതുകൊണ്ട് അവ അദ്ദേഹത്തെ ആരും കൊന്നില്ലെന്ന് മാത്രം അതിനുശേഷം അയ്യങ്കാളി കൊന്നു ഹിന്ദുവിന് വേണ്ടി മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചിട്ട് മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ മനുഷ്യനെന്ന പരിഗണന പോലും പരിഗണന പോലും കിട്ടാത്ത അധസ്ഥിത വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി മൃഗങ്ങളെ പോലെ പരിഗണിച്ചിരുന്ന അധസ്ഥിത വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി ജന്മം ഉടൻ തപമാക്കിയ അയ്യങ്കാളി എന്ന ഒരാളുണ്ട് ഇവിടെ മഹാത്മാ അയ്യങ്കാളി ശ്രീ അയ്യങ്കാളി പൊളിയ മഹാരാജൻ അലി അക്ബറെ അതൊക്കെ പഠിക്ക് അവരെ ഉയർത്തി കാണിക്ക് അവരുടെ ചെയ്തികൾ ഒരു ജന്മമുടെ തപമാക്കിയിട്ട് ഹിന്ദു വർഗത്തിനകത്തുള്ള കുഷ്ഠരോഗത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ലേപനം സൃഷ്ടിച്ച ആളുകളാണ് അവർ അവരെ കുറിച്ച് പഠിക്കും അവരെ കുറിച്ച് സിനിമ എടുക്കും അതസ്ഥിതരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ന് എല്ലാവരും ജയ് വിളിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ സംഘപരിവാറിന് അവർക്ക് ആ അതസ്ഥിത വിഭാഗത്തിന് സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാത്ത വഴിയിലൂടെ കാള കെട്ടിയ ബില്ല് വണ്ടി മണി കെട്ടി തൂക്കിയിട്ട് കാളയുടെ കഴുത്തിലും ചക്രതവും മണി കെട്ടി തൂക്കിയിട്ട് അത് വലിയൊരു ഹുങ്കാരമായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ആർക്ക് ഈ പറയുന്ന സവർണ തെമ്മാടികൾക്ക് സവർണൻ്റെ ധാർഷ്ട്യത്തിൻ്റെ മേലെ കൂടെയാണ് മേലെ കൂടെയാണ് അവൻ്റെ നെഞ്ചിലൂടെയാണ് ആ വണ്ടി ഓടിച്ചത് എന്ന് അദ്ദേഹം ജാതിയുടെ പേരിൽ വിദ്യ നിഷേധിച്ച് പഞ്ചമി എന്ന് പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടിയെ കൈ പിടിച്ച് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുചെന്ന സമയത്ത് കാരണം കയറി വരുന്നത് അയ്യങ്കാളിയാണ് നേരിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ പിറ്റേ ദിവസം ആ സ്കൂൾ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു ആര് ഈ സവർണ തെമ്മാടികൾ ഇന്നും ആ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ നിലനിൽക്കുകയാണ് അലി അക്ബറെ അതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്ക് ഹിന്ദു 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ ഋഗ്വേദവും യജുർവേദവും അതർവേദവും എന്നോ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എൻ്റെ ഉപ്പൊപ്പയ്ക്ക് ഒരു ആന ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞ് നടക്കാതെ ചില സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇന്നും അലി അക്ബർ അവരുടെ അവരുടെ അഭിനവ ശങ്കരാചാര്യരായിട്ട് കിടന്ന് നടക്കുകയാണല്ലോ ഏ ആ സമത്വം അഹമന അത് അതുണ്ടാക്കും ശബരിമലയിൽ പൂജിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സമരം നടത്തും ഗുരുവായൂരമ്പലത്തിൽ കയറാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഇപ്പം കയറാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്നും അവിടെ കയറാവുന്നതിനൊരു പരിധിയുണ്ട് ശ്രീകോവിൽ കയറാൻ പറ്റുമോ എന്തുകൊണ്ട് കയറാൻ പറ്റില്ല ഹിന്ദു അല്ലേ ഞങ്ങൾ ഹിന്ദു ഒറ്റ കത്തയല്ലേ ഏ ഹിന്ദു ഉണര ഉണർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ നിങ്ങൾക്കിതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടോ അലി അക്ബറെ സംസാരിക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ആളുകളെ കുറിച്ച് ആറാട്ട് കൂടി വിദ്യാധർ പഠിക്കൽ ഉറക്ക വിളിച്ചു പറയാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടോ ഏ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ പേര് ഉറക്ക വിളിച്ചു പറയാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടോ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ്റെ പേര് ഉറക്ക വിളിച്ചു പറയാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടോ മഹാത്മ അയ്യങ്കാളി ആ പേര് ഉറക്ക വിളിച്ചു പറയാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടോ അലി അക്ബറെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ചെന്ന് നിൽക്കുന്ന എവിടെയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം സവർണ ഗുണ്ട സംഘം ആ സംഘത്തിൻ്റെ ഒപ്പം നിങ്ങൾ പോയി നിൽക്കുന്നത് ഏതായാലും പില്ലുവണ്ടിയുടെ കഥയും പഞ്ചമിയുടെ കഥയുമൊക്കെ നല്ല സിനിമയ്ക്ക് പറ്റുന്ന
ഞങ്ങൾ ഒരാൾ പോലും ഞങ്ങളുടെ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ പോലും ഇനി പാടത്തിറങ്ങില്ല തോൽപ്പിച്ചു കളഞ്ഞവരെ അധസ്ഥിതരായിട്ടുള്ള അധസ്ഥിതരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ അന്തരംഗത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ചിന്തയുടെ അഗ്നി പടർത്തിയെ തലപ്പുലയൻ എന്ന് പറയുന്ന പുലയ മഹാരാജാവ് മഹാത്മ അയ്യങ്കാളിയുടെ ചരിത്രമൊക്കെ അറിയേ അലി അവിടെയുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് അവിടെ എനിക്കറിയാത്തൊരു കാര്യം അലി അക്ബറെ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വാരിയൻ കുന്നൻ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള വൃത്തികേടുകളുടെയും നികുഞ്ചമായിട്ടുള്ള വാരിയൻ കുന്നൻ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അതിൻ്റെ പുറകിൽ കിട നടക്കുന്നത് ഏ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അതിൻ്റെ പുറകിൽ കിട നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളെ വീടിനെ ദ്രോഹിച്ച് ഒരാളുടെ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വയ്ക്കുമോ ദേ ഇവനാണ് ഫോട്ടോ വെച്ചട്ടെ ദേ ഇവനാണ് എൻ്റെ വീടിനെ നശിപ്പിച്ചു അത് വയ്ക്കുമോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ അച്ഛൻ്റെ ഫോട്ടോ വയ്ക്കും അമ്മയുടെ ഫോട്ടോ വയ്ക്കും മുത്തച്ഛൻ്റെ കാരണന്മാരുടെ ഫോട്ടോ വയ്ക്കും ഏ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളുകൾ രാമനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമോ നിങ്ങൾ ഇപ്പം നിങ്ങളതല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇതുപോലെ വൈകുന്നേരമെ ദുഷ്ടനായ വാര്യം കുന്നൻ ഭ്രാന്തനായിട്ടുള്ള മതഭ്രാന്തനായിട്ടുള്ള വാര്യം കുന്നൻ കൊലയാളിയായിട്ടുള്ള വാര്യം കുന്നൻ ഏ പ്രതിലോമ പരിപാടിയല്ലേ ഇത് പ്രതിലോമകാരിയായിട്ട് മാറിയല്ലേ നിങ്ങൾ ഏ അതിനുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഹിന്ദു സമുദായത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് പ്രയത്നിച്ച നിങ്ങൾക്ക് അതാണ് താല്പര്യമുണ്ട് അതിന് പ്രയത്നിച്ച ആൾക്കാർ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് ഹിന്ദു നവോത്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി സത്യസന്ധമായിട്ട് ജന്മമുഴ തപമാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞ മഹാത്മ അയ്യങ്കാളിയെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ ഹിന്ദു ഉണരണം ഹിന്ദു ഉണരണം ഹിന്ദു ഇത് പറഞ്ഞ് നടന്നുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഋഗ്വേദമുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് വായിച്ച ഋഗ്വേദം പ്രാർപ്പയതുശ്രേഷ്ഠതമായ കർമ്മണേ ഹരി ഓം ഹരി ഓം അഗ്ന ആയാഹി വേദയേ കൃണാനോ ഹവ്യതാതയെ നിഹോദാസ്യ ബർഹഷേ ഹരി ഓം ഹരി ഓം ഏ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഋഗ്വേദമുണ്ട് എന്താ ഋഗ്വേദം നിങ്ങൾക്കറിയോ ആ അതൊന്നും നിങ്ങൾക്കറിയില്ല പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടെന്താ കാര്യം ഇതല്ലേ നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ രക്തം ചുരുക്കം ഞങ്ങൾക്ക് റിജു യജുർവേദമുണ്ട് എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ച് അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് സാമവേദമുണ്ട് സംഗീതമുണ്ട് എന്താ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊന്നും അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല കഴിഞ്ഞു ഋഗ്വേദവും അതേമാതിരി അഥർവേദവും ഇതൊക്കെയല്ലേ നിങ്ങൾ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ആ വേദമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വേദമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉപവേദമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉപനിഷത്തുണ്ട് പതിനായിരം ഉപനിഷത്തുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ബ്രഹ്മസൂത്രമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഗീതയുണ്ട് ശങ്കരഭാഷയുണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ടയായിട്ട് കുപ്പി ഭരണിക്കകത്തിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയല്ലേ കുപ്പിയുടെ പുറത്തു വന്ന് ആ ഞങ്ങൾ നക്കിയിട്ട് വല്ല കാര്യം ഉണ്ടോ ഓടോ അലി അക്ബറെ ഏ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അന്തസ്സും ആഭ്യാത്യമുള്ള ഒരു ജന്മം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞില്ലോടോ ആ ജന്മം ഏ അയാളും ഒരു സിനിമയിൽ നമ്മുടെ മഹാനടൻ ചോദിച്ച പോലെ എന്താണോ നന്നാവാത്ത ഏതായാലും മഹാത്മ അയ്യങ്കാളിയെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനെ പറ്റിയില്ല കാരണം ഈഴവ സമുദായം അദ്ദേഹത്തിനെ വേണ്ടുന്ന സ്ഥാനത്ത് പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മഹാത്മ അയ്യങ്കാളിയെ ഈ സവർണ ദാഷ്ട്യം ഒരു കർത്തശീലിട്ട് മൂടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരും ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരും ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കനെ കുറിച്ച് പറയും സഹോദരൻ അയ്യപ്പനെ കുറിച്ച് പറയും സവർണ ഗുണ്ടാ സംഘത്തിൻ്റെ ഒപ്പം ചേർന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു ആ സവർണ ഗുണ്ടാ സംഘത്തിൻ്റെ ഒപ്പം ചേർന്ന് നിന്നപ്പോഴേ നിങ്ങളൊരു തോൽവിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ വാര്യകുന്നതിൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞു നടന്നാൽ നിങ്ങൾ ഭൂരോ തോൽവിയായിരിക്കും വേറെ ഒന്നും ആവില്ല ആഷിക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആഷിക അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീരപുരുഷനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സിനിമ എടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആളുകൾ ആളെ കുറിച്ച് സിനിമ എടുക്കുന്നു എന്തൊരു വിരോധാഭാസമാണ് വാസ്തവത്തിൽ അത് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഏ ഹിന്ദു മതത്തെ ദ്രോഹിച്ചവനാ വാര്യ കുന്നൻ ഓക്കെ ഹിന്ദുവിനെ സ്നേഹിച്ച
ഈ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ആളുകളെ മഹാത്മാക്കളെ ഹിന്ദു മതത്തിലുള്ള ഈ ജാതിയുടെ പേരിലുള്ള അവർണൻ്റെ പേരിലും തൊട്ടുകൂടാത്തവൻ തീട്ടിക്കൂടാത്തവൻ ആ ഒരു പ്രഹേളിക ആ സമസ്യയിൽ അകപ്പെട്ട് ഒരു വലിയ കാലഘട്ടത്തോളം ജീവച്ചവങ്ങളായിട്ട് മനുഷ്യ ജന്മമെടുത്തിട്ടും മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾ ഹിന്ദുമത ദ്രോഹം നടത്തിയ അവർ ഈ വിധത്തിലാക്കിയ സവർണന്മാരും ഇന്നും അവരുണ്ട് ഇന്നുമുണ്ട് ഭൂതക്കണ്ണാടി വെച്ച കാണാം പക്ഷേ ഭരിക്കുന്ന നവോത്ഥാന നായകനായതുകൊണ്ട് വല്ലാതെ തലമുക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം തിരുവനന്തപുരത്തിനുണ്ട് പിണറായി വിജയൻ അതുകൊണ്ട് വല്ലാതെ തലമുക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അമരെല്ലാവരും കൂടി അമ്പലത്തിൻ്റെ പേരിൽ തലമുക്കി അമ്പലം തുറക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു തുറന്നോളാൻ പറഞ്ഞു തുറന്നപ്പോൾ അടയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെയും ആ ഒരു സവർണ ധാർഷ്ട്യത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള പൊന്തിവരവാണ് ഞാനുകളുടെ പൊന്തി വരുന്ന പോലെ അപ്പം ഇന്നുമുണ്ട് ഉള്ളിന ഉള്ളിന നെരിപ്പോട്ട് അടങ്ങിയിട്ടില്ല സവർണ ധാർഷ്ട്യത്തിൻ്റെ ഏതായാലും ഈ രീതിയിൽ സവർണ ധാർഷ്ട്യത്തിൻ്റെ തല താഴ്ത്തിപ്പിച്ച് പുലിയ മഹാരാജാവ് മഹാത്മാന്തി കൊടുത്ത പേരാണ് മഹാത്മ അയ്യങ്കാളിക്ക് അത് ഉയർത്തിക്കാട്ടി നിങ്ങളൊരു അനുലോമകാരിയായിട്ട് മാറാൻ ശ്രമിക്കുക വെറും പ്രതിരോമകാരിയായിട്ട് ഈ സംഘപരിവാരത്തിൻ്റെ ഒരു വെറും കളി കുരങ്ങാതെ കുരങ്ങ് ആയിട്ട് മാറാതിരിക്കുക അരിയാൻ പറയെ ഒന്നുകൂടി അറിയുക നോക്കുക ഒന്നാലും മരിക്കാത്തവനാണ് കേട്ടോ വാരിയൻ കുന്നൻ വാരിയൻ കുന്നത്ത് കുഞ്ഞമ്മദ് ഹാജിയാർ ഓർമ്മയിലിരിക്കട്ടെ നമസ്കാരം